ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் டிஎன்பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கான பெட்ரோலிய பொருட்கள் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூவல்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் பேர்ன் இன் ஏர் டு கிவ் ஹீட் எனர்ஜி ஸோ காற்றில் எரிஞ்சு வெப்ப ஆற்றலை தரக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து எரிபொருட்கள் ஃபியூவல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் புதைப்படிவ எரிபொருட்கள் ஸோ புதைப்படிவ எரிபொருட்கள் வந்து எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பூமியில் வந்து தாவரங்கள் விலங்குகள் அதெல்லாம் வந்து இறந்து போன தாவரங்கள் விலங்குகள் எல்லாம் வந்து பூமியில் புதஞ்சிருது அதுக்கப்புறமா பல வருஷங்களாக அது உள்ளேயே இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல காற்றுங்கிற ஒன்றும் இருக்கவே இருக்காது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அண்ட் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் இருக்கும் அதிக அழுத்தமும் வெப்பங்கிறதுனாலையும் அந்த டீகேடு பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாசில் ஃபியூல்ஸாக உருமாறுது இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆனோரமிக் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் பரி டெட் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் கிடைக்கக்கூடிய புதைப்படிவு எரிபொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னா கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் நிலக்கரி பெட்ரோலியம் இயற்கை வாயு இது எல்லாமே வந்து புதைப்படிவ எரிபொருட்கள் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பெட்ரோலியம் மட்டும் பார்க்கலாம் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம கோல் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பெட்ரோலியம் அது எப்படி உருவாகுதுன்னு இப்போ தான் பார்த்தோம் பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னாடி இறந்து போன அனிமல்ஸ் பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து மண்ணில் புதைப்படுது அதுக்கப்புறம் அது மூலமாக வந்து அதிகப்படியான ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர்னால அது பெட்ரோலியமாக உருமாறிடுது அடுத்து பெட்ரோலியம் உலகில் தான் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு யூஎஸ்ஏயில் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் குவைத் ஈராக் ஈரான் ரஷ்யா மெக்சிகோ ஸோ இந்த பிளேசஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பெட்ரோலியம் உலகத்தில் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது அடுத்தது அதே மாதிரி பெட்ரோலியம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாலையும் இருக்கு இந்தியாவில் எங்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அஸ்ஸாம் குஜராத் மகாராஷ்டிராவில் மும்பைங்கிற இடத்துல இருக்கு ஆந்திர பிரதேசத்தில் கோதாவரி அண்ட் கிருஷ்ணா பேசின்ஸில் இருக்கு தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காவிரி பேசின்கள் காவிரி ஆற்றுப்படிகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஸோ கொஷின் வந்து இந்தியாலையும் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தமிழ்நாட்டில் பர்டிகுலராக கேட்கலாம் எங்கே வந்து பெட்ரோலியம் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து காவேரி பேசின்ஸ் தமிழ்நாட்டில் காவேரியில்ங்கிற இடத்துல இருக்குது அடுத்தது அக்கரன்ஸ் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ஸோ பெட்ரோலியம் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்க்கலாம் பெட்ரோலியத்தை நம்ம எப்படி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எர்த்தில் பூமியில் பார்த்திங்கன்னா தொலையிட்டு அதன் மூலமாக பூமி பூமியிலேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படி கிடைக்கும் பொழுது அந்த பெட்ரோலியம் வந்து ஒரு கச்சா எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய க்ரூட் ஆயிலாக தான் கிடைக்கிது அது வந்து பிளாக் கலர் லிக்விடாக இருக்கும் ஒரு கருப்பு திரவமாக கிடைக்குது இந்த கருப்பு திரவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஒன்று தான் வந்து பெட்ரோலியம் இப்போ ரிஃபைனிங் ஆஃப் க்ரூட் பெட்ரோலியம் இப்போ கிடைச்சிருக்கு இல்லையா அந்த கல் கச்சா எண்ணெய் அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கருப்பு கலரில் அதில் அதிகமான மிக்சர்ஸ் நிறைய கா இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிஃபைனிங் அப்படின்னா என்னென்னா சுத்திகரிக்கணும் சுத்திகரிக்கிறது மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸாக நம்ம வந்து வெளியெடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதை எப்படி பண்ணணும்னா கீழே பாருங்கள் க்ரூட் ஆயிலை வந்து நம்ம ஹீட்டர் வழியாக அனுப்புகிறோம் அனுப்பும் பொழுது நானூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணுறதை திருப்பியும் வந்து ஆற வச்சு அதை கண்டென்ஸ் பண்ணி ஒரு மிக்சரை வெளியெடுத்துடுறோம் திருப்பியும் ஹீட் பண்ணுறோம் திருப்பி அதை வெளியெடுக்கிறோம் இதுதான் இதுக்கு பேர் வந்து தமிழில் பின்ன காய்ச்சி வடித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு க்ரூட் ஆயிலில் நானூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே ஹீட் பண்ணி நம்ம கூல் பண்ணும்போது பிட்டுமேன் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அதுக்கப்புறமா திருப்பியும் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நானூறுக்கு கம்மியாக நானூறுக்கு மேலே வரும்பொழுது பிட்டுமேன் நானூறுக்கு கம்மியாக வரும்போது ஃபியூவல் ஆயில் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் திருப்பியும் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம ஹீட் பண்ணும் பொழுது லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு கீழே போயிடுச்சு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டீசல் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன் சிக்ஸ்டி டு டூ ஃபிஃப்டிங்கும் போது கெரோசின் கிடைக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸில் பெட்ரோல் கிடைக்குது ஸோ இங்கே தான் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் கிடைக்குது இந்த ஃபார்
பெட்ரோலியம்ல இருந்து நம்மளுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்குதுன்னு நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் என்னென்னா பிட்டுமன் பாராஃபின் வேக்ஸ் ஃபியூவல் ஆயில் லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் டீசல் கெரோசின் பெட்ரோல் பெட்ரோலியம் கேஸ் ஸோ அதனுடைய பயன்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா கொஷின்ல இப்போ ஃபியூவல் ஆயில் அப்படின்னா அது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ பிட்டுமன் பாருங்க பெயிண்ட் தயாரிக்கிறக்கும் சாலைகள் போடுறக்கும் வந்து பிட்டுமன் யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் பாராஃபின் வேக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா கேண்டலும் வேஸ்லின் இருக்கு இல்லையா நம்ம பாடிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோமே அந்த வேஸ்லின் அது தயாரிக்கிறதுக்காக இந்த பாராஃபின் வேக்ஸ் யூஸ் யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறமா எரிபொருள் எரிபொருள் எண்ணெய் இது எதுக்காக அப்படின்னா கப்பல் மின் நிலையத்தில் எரிபொருளாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஃபியூவல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் வந்து லூப்ரிகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ரஸ்ட் துரு பிடிக்காமல் இருக்கிறக்காக இந்த லூப்ரிகேட்டிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது டீசல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் ஃபார் ஹெவி மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் கனரக வாகனங்களில் எரிபொருளாக இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா டீசல் அடுத்தது கெரோசின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் ஃபார் த ஸ்டவ் அண்ட் ஜெட் ஏர்கிராஃப்ட் ஸோ ஜெட் விமானத்தில் எரிபொருளாக இருக்கிறது வந்து மண்ணெண்ணெய் பெட் கெரோசின் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் ஃபியூலாக இருக்குது வாகனங்களுக்கு எரிபொருளாக இருக்கிறது பெட்ரோல் பெட்ரோலியம் கேஸ்ங்கிறது எல்பிஜி இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம வீட்டில் எரிபொருளாக இருக்கிறக்காக இந்த பெட்ரோலியம் கேஸ் யூஸ் ஆகுது அப்போ இதை நீங்களே ஒரு டைம் வந்து ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விட்டமின் எங்கே எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கொஷின் கேட்டு படித்து பாருங்கள் ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்தது இப்போது நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு பெட்ரோல்லேருந்து கிடச்சிருக்கு இல்லையா நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் கிடைக்கல இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம பெட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சப்ஸ்டன்சஸ் அதுதான் ஸோ அதை அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிட்டர்ஜெண்ட் ஃபைபர்ஸ் ஏன்னா அதர் மேன்மேட் பிளாஸ்டிக்ஸ் லைக் பாலித்தீன் பாலித்தீன் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹைட்ரஜன் கேஸ் அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் கேஸ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது அதை வந்து உரமாக நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டூயினோ அப்படிங்கிற ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் இது அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து பிளாக் கோல்டு கருப்பு தங்கம் அப்படின்னு எதை அழைக்கிறோம் அப்படின்னா பெட்ரோலை தான் நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது உலகத்திலேயே முதல் முதலாம் பெட்ரோல் எங்கு கிடைச்சது அப்படின்னா யுஎஸ்ஏல பெனிசல்வேனியா அப்படிங்கிற இடத்துல கிடைச்சிருக்கு அது எப்போ கிடைச்சதுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வந்து கிடைச்சிருக்கு அதுக்கப்புறமா எட்டு வருஷம் கழிச்சு நம்ம இந்தியாவில் அஸ்ஸாம்க அஸ்ஸாமில் மக்கும் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா பெட்ரோலியம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த இயரையும் பார்த்துக்கோங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் தான் நம்மளுக்கு பெட்ரோல் கிடைச்சிருக்கு ஆனால் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பெட்ரோல்னு ஒன்று உலகத்தில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கு அது எங்கேன்னா யுஎஸ்ஏல பெனிசெல்வியாங்கிற இடத்துல யூ இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கு அடுத்தது இப்போ நம்ம பெட்ரோலியத்தை வந்து அதிகமா இப்ப யூஸ் பண்ற மாதிரி அதிகமா பயன்படுத்திட்டே இருந்தா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுங்கும் போது என்ன ஆகும்னா பெட்ரோலுங்கிற ஒண்ணு நம்ம கிட்ட இல்லாமையே தீர்ந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இந்தியா தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் கன்சியூமர் ஆஃப் க்ரூட் ஆயில் உலகத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் அதிக அளவில் பெட்ரோல் யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து யுஎஸ்ஏ அப்புறம் சைனா அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து துணுக்குகளில் இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கொஷின்ஸ் அந்த டூயினோ செஷன்ஸ்ல இருந்து அதிகமாக கேட்பாங்க இதெல்லாம் புது புக்கில் இருக்கு அடுத்தது புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபியூவல் தட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஜெட் ஏர்கிராஃப்ட் ஸோ ஜெட் ஏர்கிராஃப்ட்னு நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூவல் என்னது அப்படின்னா மண்ணெண்ணெய் கெரோசின் தான் அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூவல் அடுத்தது விச் ஆஃப் திஸ் ஈஸ் ஃபாசில் ஃபியூவல் இதில் இருக்கக்கூடியதில் எது புதைப்படிவு எரிபொருள்னு கேட்டிருக்காங்க உட்டு பேப்பர் பெட்ரோலியம் பாஸ்பரஸ் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பெட்ரோலியம் பெட்ரோலியம் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாசில் ஃபியூவல் அடுத்தது பெட்ரோலை நம்ம எரிக்கிறது மூலமாக அதில் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் என்னவா மாறுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்று வந்து அதில் தண்ணீராக மாறிடுது இன்னொன்று என்ன அப்படிங்கிறதா கொஷின் ஸோ எப்படி மாறும் அப்படின்னா சிஓ டு கார்பன் டை ஆக்சைடாக வந்து அந்த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் எல்லாம் வந்து கன்வெர்ட் ஆயிரும் இது வந்து புது புக்கில் இருக்கக்கூடியது அடுத்தது பவர் ஆல்கோஹால் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மிக்சர் ஆஃப் பெட்ரோல் பெட்ரோலும் இன்னொரு பொருளும் சேர்ந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் பவர் ஆல்கோஹால் சக்தி 
புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மூலம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ புதுப்பிக்கிறது அப்படின்னா இப்போது ஒன்று இருந்து தீந்து போச்சுனாலும் அதை நம்ம திருப்பியும் புதுப்பிச்சுக்கலாம் ஸோ பெட்ரோலியம் கோல் நியூக்ளியர் ஃபியூவல் இது எல்லாமே வந்து நான் ரினியூவபிள் சோர்ஸ் ஏன்னா இது வந்து புதுப்பிக்க இயலாது ஆனால் ட்ரீஸ் மரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் புதுப்பிச்சுக்க முடியும் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அடுத்தது கோல் பெட்ரோலியம் நேச்சுரல் கேஸ் இது எல்லாம் தான் வந்து ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் புதைப்படிவ எரிபொருள்கள்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது லிக்விஃபைடு மிக்சர் ஆஃப் எல்பிஜி கேஸ் லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸில் என்னது இருக்குது அப்படின்னா ப்ரோப்பைன் அண்ட் பியூட்டைன் இந்த ரெண்டு கலவையும் லிக்விஃபைடு ஃபார்மில் இருந்திருக்கு ஸோ ப்ரோப்பைன் பியூட்டைன் அடுத்தது கார்பன் டெட்ரா குளோரைட் சிசிஎல் ஃபோர்னு படிச்சிருப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து பயிரிங்கிறது தான் இதனுடைய பெயர் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா இப்போது பெட்ரோல் மூலமாகவோ இல்லை ஆயில் மூலமாகவோ தீ எரிஞ்சது அப்படின்னா அதை அணைக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது சிசிஎல் ஃபோர் கார்பன் டெட்ரா குளோரைடு அதனுடைய பெயர் வந்து பைரின் அடுத்தது பெட்ரோலுக்கு பதிலாக நம்ம ஆட்டோமொபைல்ஸ் நம்ம வாகனங்கள் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து மெத்தனாலை வந்து நம்ம ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணலாம் எரிபொருளாக வந்து மெத்தனால் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஏரோப்ளைனில் பெட்ரோலுக்கு பதிலாக பவர் ஆல்கஹால் எத்தனாலுங்கிறத நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ல போடுங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்